老婆，三周年快乐！贺大总裁，今天怎么这么粘人啊？我一向都很粘你。哼，无事献殷勤，说吧，要让我帮什么忙？还真有一件，我即将去国外谈业务，公司就在这边等你吧。哼，我才不想管闲事呢。好，老婆，你就帮帮我吧，很快，很快就回来了。那好吧，那你该怎么感谢我？下周我已经准备好答谢宴，向金凯权贵招申你总裁夫人的身份，感谢老婆多年的付出。算你有良心，隐婚三年，终于舍得让我亮出身份了。以后你就是万众瞩目的天恒总裁夫人。嗯、什么？总裁夫人要来公司？快快快，和我一起去迎接夫人！天恒集团总裁贺南风的隐婚夫人将于下周答谢宴上亮相，万众期待总裁夫人究竟是何方人。沈之意，你想在答谢宴上亮相？做梦！总裁夫人的位置只能是我的。这花样仪式。三年了，我终于回来了。沈之意，三年前你和贺南风结婚，让我被迫远走国外。现在，我要夺回总裁夫人的位置。哟，这是回国啦？在笑什么？我想笑就笑，怎么还犯法了？你沈之意，你别得意，早晚有一天。会夺回一切。不好意思啊，我呢已经是南风的夫人了。你没机会了。你别忘了，贺老夫人可没承认过你。那又怎么样？这能改变我是总裁夫人的事实吗？欢迎夫人莅临！欢迎夫人莅临！他们把我认成了总裁夫人。他们把我认成了总裁夫人，那我就好好利用这层身份。哎，你们认错人了，他才不是总裁夫人，他不是，难不成你是？没错，我是。哈，什么土包子，也不拿块镜子照照，就凭你也配当总裁夫人？人呐，要有自知之明。贺南风，看来你公司里蛀虫不少，老谢隐藏身份，将其一一揪出。明天我要看到最新数据。秦暮雪，你演戏演上瘾了吧？还真当自己是总裁夫人了？我当然是总裁夫人，大家都知道的呀。哼哼，秦暮雪，你就嘚瑟。你现在跳得多高，答谢宴上就会摔得多惨。你什么时候回来啊？我已经出机场了。那我换个座驾去接你。好。秦小姐，我已对沈志毅的车动了手脚。南风哥哥
，你醒了没事吧？你是谁？我是暮雪啊，南风哥哥。我不认识你。什么情况？难道他失忆了？我们从小一起长大，青梅竹马。你再好好想想，这位小姐，你还能想得起你家人吗？我到底是谁？为什么会有种亲切的感觉？南风哥哥，你没事吧？哦，抱歉啊，刚刚不小心撞到了这位先生。先生，他竟然不认识何南风了？难不成他也失忆了？哼，好啊，沈之意，看我怎么整你！我看你不是不小心，而是另有所图吧？明知道南风失忆了，想故意接近他。这位小姐，你什么意思？不太明白。哼，沈之意，你少装蒜。南风哥哥，这个女人她一直居心叵测，明知道我们结婚了，还勾引你。她说的是真的吗？我是坏女人吗？大家快来看啊！这个女人臭不要脸，专门勾引别人老公。这骚狐狸真欠收拾，专门抢别人老公。这种女人就该进猪笼，下贱胚子！我不是，就该进猪笼，猪笼下贱胚子！我不知道，啊，我不知道。知道为什么我会心痛？你没事吧？难道他恢复记忆了？南风哥，你还好吗？我没事。哼，沈之意，你失忆了还要和我抢贺南风，一切都是你自找的。你不要血口喷人。南风哥哥，这个女人她居心叵测。够了，适可而止。没什么事的话，我先回去了。还想跑？我只是想要讨回公道。南风哥哥，沈之意他以前一直害我。以前的事我都不记得了，谁知道你有没有骗我？我可以证明，暮雪没有撒谎。南风，暮雪的确是你的妻子，是我的儿媳妇儿。您是我的母亲。连我的话你都不相信吗？好好看看。看来他们没有骗我。妈，沈之意，他破坏你的婚姻，又害你失忆，你打算怎么处理他？他破坏你的婚姻，又害你失忆，你打算怎么处理他？妈，既然我没带来，这事就算了吧。妈，南风说的对，算你走运。你看木雪多贴心啊！南风哥哥，我扶你回去休息吧。你在干什么？秦小姐交代了，赶紧走。像你这种狐狸精，不配住院。换好衣服，滚！我失忆之前，难道真是个坏女人吗？哎，我该去哪里呀、啊？到底怎样才能找回自己？哪个不长眼的家伙？沈之意，原来是你！你
，认识我。沈之意，原来是你，你认识我。沈之意，你就不要装神弄鬼了。好的，夫人。沈之意，夫人的名表是不是你偷的？赶紧跟我回公司一趟。看样子他确实认识我，跟着他说不定能找回记忆。沈之意，以后我就要取代你的位置，正式成为天蓬集团的总裁夫人。沈之意，你是不是偷了我的新款百达翡丽？以前的事儿我不记得了，你分明都是在狡辩。我确实不记得了，我出车祸失忆了，失忆了最好，看我怎么嫁祸你。沈之意，就算你失忆，那也修改不了你偷盗的事实。你就是贼，夫人，我就知道沈之意当时来公司肯定有什么阴谋。难道我真的是贼吗？沈之意，把东西交出来。我真的不知道，你休想用失忆来逃避罪责。你今天如果不交出来，我非收你身不可。来，按住沈之意。沈之意，你这贱人，居然还敢不服从！啊、沈之意，你给我记住了，你永远都是只蝼蚁，只配仰望我，因为我才是总裁夫人。你就是这么羞辱人的！你就是这么羞辱人的！南风。你怎么来了？是不是让你好好休息吗？我再不来，公司指不定被你搞得乌烟瘴气。总裁夫人，就是你羞辱人的资本吗？南风，你误会了，我羞辱沈之意，是因为他实在可恶。是啊，贺总，刚刚沈之意还教训夫人，而且他说迟早有一天会把你抢回来的，他还偷了夫人的百达翡丽，是吗？当然是。这是新款百达翡丽，你送我的三周年礼物，居然被这个女人偷了去。秦暮雪这个女人真会颠倒是非，她控诉我的话全不能信。可惜我失忆了，不知道当初究竟发生了什么。沈之意，手表是你偷的。贺总，您真是可悲啊，连身边是人是鬼都不知道。沈之意，你少挑拨我们夫妻关系！你这个狐狸精，竟敢污蔑总裁夫人！贺总，赶紧处理沈之意，不然他到处造谣，有损你跟夫人的荣誉。我需要你教我做事。你来天恒，什么目的？我只是想找回记忆。不过现在看来，我没必要待在这个乌烟瘴气的地方。等等，等等。贺总，您还有什么吩咐吗？我和他同时失忆，而且我看到他很亲切。我们之间会不会有某种渊源？也许通过他，我能找回记忆。你，留下。病人接触熟悉的事物，有概率会恢复记忆。不行，我绝不能让他们待一起。南风，如果把沈志毅这样的人留下，是会让天恒集团名誉扫地的。他接近你，就是想上位，取代我的身份。是啊，贺总，如果录取沈之意这种人，那岂不是什么阿猫阿狗都来我们公司捣乱了？我才是公司总裁，公司一切由我决断。相信很快我就会找回记忆。还不赶紧出去，别在你妨碍总裁跟夫人。沈之意。为什么你能让我情绪波动？你到底是谁？你实话告诉我，沈之意到底是我的什么人？他，他就是个狐狸精，他一直想要挑拨我们的婚姻。你可千万不能相信他的半句话呀！南风，贺伯母有急事找我们回家一趟，快走吧。南风啊，答谢宴准备的怎么样啦？
什么答谢宴？你失忆之前欲举办答谢宴，向世人宣告总裁夫人的真实身份。暮雪是你的贤内助，担得起这份殊荣。哼，只要在答谢宴上亮相，所有人都会对我的身份深信不疑。沈之意，看我到时候怎么羞辱你！妈。我一定会协助南风好好举办答谢宴的。启深，答谢宴你怎么看？贺总，您之前确实让我筹办答谢宴，好让夫人亮相。看来他们没有骗我。去安排吧。对了，你对我夫人了解多少？您一直选择隐婚，从没向外界透露。夫人一直在背后默默奉献。牺牲很大，或许我真的不该怀疑暮雪。答谢宴在即，欢迎大家参加。夫人美貌惊人，宴会上一定会惊艳众人。夫人真为我添很长脸面，谢谢夫人。土包子，这请柬赏你的。土包子。这钱姐赏你的，沈之意什么态度？别不识好歹！沈之意竟敢蔑视夫人，太目中无人了。就是，夫人能给他请柬，那是他祖坟冒青烟。沈之意，这答谢宴你要是不来，我就让公司开除你。天恒的不少设计图让我觉得很亲切，我要在这里寻找记忆，不能离开。我要看看你耍什么花样。好啊，我一定来。贺总金屋藏娇三年，外界不知他夫人是谁。如今总裁夫人亮相，真让人激动。总裁夫人真是倾国倾城呐！贺总和夫人真是郎才女貌，珠颜璧合。沈之意。我一定要让你和贺南风反目成仇。去帮我倒杯酒，好。夫人，别喝，酒里有毒。这到底怎么回事啊？我刚刚看见沈之意在酒里下药了。沈之意，你是何居心？不是我干的，那不然还有别人。我明明看见你在酒里下药了，你还狡辩。我明白了，你们是故意栽赃陷害。南风哥哥，你要为我做主。沈之意，没想到你竟会做这种事。我没有，你就是想要毒死我，然后替代我成为总裁夫人。总裁夫人，我根本就不稀罕。这沈之意真能抓，有多少人想嫁给贺总，他竟然说不稀罕。这个女人真该死，竟敢给总裁夫人下毒。你们几个无凭无据，凭什么指责我？难道今天的毒不是你下的？贺南风，亏你还是天恒的总裁，如此不辨是非。沈之意，你好大的胆子！南风的名讳也是你能叫的吗？你害我在先，侮辱南风在后，今天一定不会饶了你。夫人，该如何处置他？沈之意，你几次三番的破坏我的婚姻，其心可诛。死心可诛！明明是沈之意要害暮雪，为什么看到他这样，我心里还会难过？贺总，沈之意企图谋害夫人，被教训也很正常。您要是帮他，恐怕会落人口舌。秦暮雪，你这么无限人，你不怕遭报应吗？你敢诅咒我？看样子贺南风还是担心他。我要是今天弄死沈之意。说不定会和贺南风起隔阂。沈之意，看在今天宴会的份上
我可以饶了你，只要你现在跪下给我道歉，我就放了。我又没有做错，我凭什么给你道歉？你这个贱人，嘴真够硬啊！给我按他！这个同心锁哪来的？当初您让我去为您和夫人定制的。难道沈之意才是我夫人？沈之意，我倒要看看你的膝盖有多硬！住手！南风，怎么了？你真的是我夫人？还想用花言巧语继续骗我？不是的，南风哥哥，我才是你真正的太太。接下来我要拆穿你的真面，看你怎么狡辩。把你的同心锁给我。这同心锁共有两把，一把属于我，一把属于我夫人。这是真的吗？难道？我真的是贺南风的妻子，你还有什么话说？如果我说我也有同心锁呢？你怎么会有同心锁？蠢货，我当然有。只要得到这同心锁，我就能名正言顺当总裁夫人了。帮我重新配一把同心锁，我要去掉锁口图案的。你要的东西，真是蠢女人，把假的当成宝。你怎么会有同心锁？因为我才是你真正的夫人。怎么会？怎么会这样？我才是你真正的夫人。这到底怎么回事啊？我也不清楚。你不是说这同心锁只有两把吗？同心锁是只有两把，因为他的那把是假的。假的？没错，沈之毅为了攀上你。自己弄来了个厌弃，你血口喷人，我没有。事已至此，你还敢狡辩？你们无需争吵，自有判断。秦暮雪的同心锁竟然和我的一样，草口处有图案，难道她真的是我太太？南风，你现在总该相信我，我才是你真正的夫人了吧？搞半天，秦小姐才是正派夫人。看这模样，看这气质，秦小姐肯定是当之无愧的总裁夫人。沈之意这个冒牌货，真是该死！原来我没有认错总裁夫人，这下我要好好表现。好大的狗胆，敢伪造同心锁，冒充总裁夫人！我没有，那把同心锁我一直带在身上的。我看你是不见棺材不落泪。欲加之罪，何患无辞？你的意思是我冤枉你喽？冤没冤枉你自己心里清楚。好啊，我倒要看看你能嘴硬到什么时候。你这是狗急跳墙，准备严刑逼供吗？贺南风一直没表态，看样子他还在偏袒沈之意，我得收敛低调。南风哥哥，你可得为我做主啊！你是我夫人，我自然不会让你受委屈。你来天恒是为了接近我，好冒充我夫人。没错，他肯定就是这样的目的。贺南风，你真是愚蠢，被秦暮雪耍得团团转，传出去，天恒也不怕被人耻笑吗？你居然敢污蔑天恒，简直其罪当诛！南风哥哥，如果不严惩沈之意，以后会有更多阿猫阿狗来污蔑天恒的。是啊，贺总，一定要严惩沈之意。沈之意，你不仅侮辱我夫人，还挑衅天河，我绝不可能轻饶你。真是被猪油蒙了眼睛，我还轮不到你再评头论足。王女为贺氏总裁，这么不明是非
，还鬼记得明明就去骑暮雪，他仗着有你撑腰，到处横行霸道，你真是倒打一耙。南风，无意只为贺氏效力，拜你左右，实在是忍受不了这么大的污蔑，你一定要为我做主啊！来人，把他带下去。不要，不要！为什么我的心会那么痛？南风哥哥，就这么轻易饶了他吗？我可是受了这么大的委屈。那你想怎么处理？我当然是要好好将他做人。你要干什么？你敢冒充总裁夫人，就得付出惨痛的代价。你不是很猖狂，不是很能耐吗？看到沈之毅这样，为什么我会不忍心？明明是他罪有应得。何总，秦小姐受了这么大的委屈，让她出出气，正常。啊啊啊！秦梦雪，你会遭到报应的！你敢诅咒我，我要让你生不如死！啊啊啊啊！这就是得罪我的代价。不过呢，看在今天宴会的份上。我可以饶了你，只要你当着所有人的面向我磕头道歉。你做梦！好，好，好，你硬气得很。各位，你们都看到了，不是我不愿意饶了沈之意，是他自己不懂得珍惜。沈之意冒充总裁夫人在先，又羞辱在后，确实该死。若不严惩，确实难以解释。来啊！给我按住他的头，让他磕头道歉。啊、<笑>沈之意，你也有今天。曾经的你是那般趾高气昂，<笑>现在的你卑弱蝼蚁。沈之意，你给我记好了，我才是真正的总裁夫人，我的威严不容冒犯。总裁夫人就很高贵吗？就能随意践踏别人的尊严吗？你敢用这个语气跟我说话？该死！你愿意嫁给我吗？我愿意。从今天开始，你就是贺氏总裁夫人。有这颗心，恩爱不移。伺候贺南风的不该是我吗？你一个家庭主妇，哪里配得上他？沈之意，我跟南风从小青梅竹马一起长大，要不是你，我早就嫁给他。现在我不过是拿回属于我的人。聚三当三，真下贱！不好意思啊，南风他就喜欢我这款。你知道南风昨天晚上在我身上有多买力气？我告诉你，我们俩以前在一起很久。我终于想起一切了。夫人，他不会死了吧？把他丢出去。是。哟，没死啊？当然没死，因为我还要揭穿你的阴谋。沈之意，你的嘴硬程度可真是让我瞠目结舌。你现在不单单是惹了我，你已经惹了众怒。接下来，我不会再放过你。秦暮雪，究竟是怎么样的无耻，能让你冠冕堂皇的说出这种话？就凭我是总裁夫人，总裁夫人。你配吗？我不配。难道你配？我当然配。你真不要脸！夫人刚刚揭穿你这个冒牌货，你还在那里大放厥词，真是秦暮雪的好狗啊！跳的比谁都快。如果秦暮雪的身份是假的，你还会这么站队她吗？这个女人说的话到底什么意思？秦小姐就是总裁夫人，她的身份不可能作假。你这个冒牌货又想搞什么鬼？搞鬼？你不屑于干那些吗？
，今天我就要告诉大家，真正的总裁夫人是我。今天我就要告诉大家，真正的总裁夫人是我。她真会是我的夫人吗？你也不拿块镜子瞧瞧，什么德性，也配当总裁夫人？沈之野。没想到你竟然这么恬不知耻，居然还在消想总裁夫人的位置。恬不知耻的人是你，你趁着我失忆，冒充了我的身份。现在我恢复记忆了，我看你要怎么狡辩。什么？他竟然恢复记忆了？怎么？心虚了？害怕了？沈之意恢复了，贺南风还没有恢复。只要我咬定不松口，没有人会相信沈之意。你简直一派胡言！我跟南方是多年夫妻，伉俪情深。贺南风不会真信了吧？不行，我策划了那么久，绝对不能功亏一篑。南风哥哥，你千万不要相信他说的谎话，他简直是一派胡言，是吗？有本事你和我当面对质，对质就对质，谁怕谁？越来越扑朔迷离了，到底谁？才是真正的总裁夫人。我看沈之意气定神闲，反观秦月雪，倒是神色慌张，会不会秦月雪是假冒的？怎么办？该不会被他们说中了吧？秦木雪，你演戏的本事还真不错，要不是我恢复了记忆，差点就被你给骗了。骗人的是你吧？到底谁是骗子？马上就会知晓。我和贺南风登记结婚过，我是不是他的太太？一查便知。秦暮雪，你的狐狸尾巴马上就要被我揪出来了。你去查一下。完蛋了，完蛋了，我这下死定了。我可以自己证明，不需要麻烦秦秘书跑一趟。怎么，你害怕了？我当然没有。去。何总，结果出来了。怎么样？谁才是我的夫人？何总，您当时登记结婚，为了保护夫人的隐私，给夫人用了一个化名。志毅，为避免以后你的身份泄露出去，媒体骚扰你，你用个化名吧。哎，倒忘记这茬了，真是天助我也。是啊，南风。当时我们结婚的时候，你为了保护我，特意给我用了化名。编，真是会编啊！你以为这样就能瞒天过海吗？好啊，既然你说这个化名是给你用的，那你一定知道它叫什么吧？该死的沈之夜，这该死的化名到底是什么？那个化名叫什么？化名是……化名是说不出来了吧？你就大大方方承认你是个冒牌货不行吗？非要在这儿装？让我来告诉你这个化名叫什么？他叫沈如初，那就叫沈如初吧。人生若是如初见，纪念我们第一次相遇，以此来纪念我和南风的第一次相遇。沈如初，是这个名字吗？是这个。你。才是我夫人，怪不得这么亲切。原来你才是我夫人，我竟然认错了人，真可笑，还帮着外人欺负你。对不起啊，你头上的伤没事吧？没什么大碍。对不起啊，我真该死，竟然还让你受伤了。虽说我讨厌出轨的贺南风，但我也不能和失忆的他计较什么。这不怪你，一切只怪秦暮雪太会演了。秦暮雪，你还有什么话说？不是的，南风、啊，南风，你误会我了，这不是我的本意。闭嘴！你这个毒妇，还想狡辩？南风，你听我解释、啊。来人，把秦暮雪送到非洲贫民窟。我看谁敢
，我看谁敢！妈，你怎么过来了？哼，我要是再不过来的话，我的儿媳妇穆雪就被你们欺负死了。妈，你一直被他骗了，其穆雪根本不是我夫人。住口！穆雪就是我贺氏的儿媳妇。妈，其穆雪的阴谋已经被我们拆穿了，他利用我车祸失忆，盗取知意总裁夫人的身份。知意。你倒是叫的挺亲切的呀！你被骗了，知意根本就不是你老婆。什么？说谎的人就是这只狐狸精。妈，你这话是什么意思啊？我怎么看的云里雾里的？这到底什么情况？贺老夫人明显是为秦梦雪而来，难道秦梦雪才是总裁夫人？黄安院真是错综复杂呀！他一直都在欺骗你，他才是冒牌货。不，不可能！齐生已经调查过了，知意就是我的夫人。哦，如何证明？夫人在领证时用的化名是沈如初，而这位沈知意小姐刚好能说出。混账东西，就凭一个化名就能证明她是总裁夫人？总裁夫人什么时候这么廉价了？总裁夫人什么时候这么廉价了？贺老夫人一直看不惯我，肯定是站在秦暮雪这边。贺老夫人，我知道你看不惯我，不愿意承认我的身份。不过你忍心就这么一直欺骗南风吗？他是您的亲生儿子，难道连知道真相的权利都没有吗？放肆！你是什么身份，竟敢教训我？哼，沈之意，有老夫人撑腰，你死定了。妈，你都不知道，沈志毅今天来大闹宴会现场，不仅羞辱南风，羞辱天恒，他还敢羞辱你，实在是太过分了。放心，你受到的委屈啊，我会帮你讨回来的。谢谢妈。姓沈的，你今天大闹我们的宴会，你把我这老婆子的颜面置于何处？妈，你这分明是有意骗他秦墨雪，你对志毅的指责根本就不成立。南风，你怎么胳膊肉往外拐呀？我这个当妈说的话，你都不相信吗？我不是这个意思。那你是什么意思啊？对自己的老婆不闻不问，竟帮衬着这个狐妹子。贺老夫人，你可以看不惯我，也可以不承认我的身份，但你不能侮辱我。侮辱？你在这儿跟我说“侮辱”两个字啊？你冒充总裁夫人的身份，在我贺氏的宴会上评头论足。到底谁侮辱谁呀、啊？贺夫人，做人要凭良心，谁是冒牌货，您心里最清楚。你根本就没有证据能够证明秦梦雪的身份。还好我留有一手，早就准备了张假结婚照。谁说我没有证据？这是我儿南风跟暮雪的结婚照。这家庭错不了，还得贺老夫人出马，一招就拆穿冒牌货。还好我没有被沈之意所骗，一直站在秦梦雪这边。难道秦暮雪真是我夫人？足以证明了吧，贺老夫人。真没想到您做戏做到这个份儿上，甘拜下风。做戏？我看到宴会在场的只有你在做戏，怎么被揭穿了？恼羞成怒了？人在做，天在看。你这么恶毒，就不怕遭报应吗？暮雪是我贺家的儿媳妇，也是你配侮辱的。贺总。这个情形下，您确实不能违背神之意，否则会落人口舌，影响我们天恒的声誉。齐轩，齐墨水嚣张跋扈，你真觉得他是我夫人？您结婚的事也只有老夫人知道，他是你的母亲，想必不会骗你吧？或许吧。那您还打算违背神之意？既然他冒充我夫人，那受到惩罚也是应该的。南风，今天发生这么一档子事情。你不能无动于衷吧？你说怎么样处理他？医生说，通过往事或许能唤醒南风的记忆。我身体好不舒服。怎么了？贺总，总裁夫人肯定又被沈之一这个贱人气到了。依我看，赶紧把他逐出去，把沈之一逐出天恒集团。把沈之意逐出天恒集团
怎么还想像狗皮膏一样赖着不走呢？贺总和总裁夫人没有弄死你，已经很仁慈了。识相的，赶紧滚！我不能离开，我要是走了，贺南风会被欺骗一辈子。为什么看到沈志毅受伤，我心里还是会很难受的？你还想欺骗贺总吗？你以为贺总会为了你舍弃秦小姐？秦小姐可是贺总的正牌夫人，真是齐步雪的好狗啊！贺总，你应该保护好夫人才对呀、啊。是啊，暮雪才是我应该保护的人，我不能再让她受委屈了。闭嘴！我不想听你的花言巧语，立刻离开。郭大风，你为什么这么狠心？你真的不要我了吗？你忘记我们的誓言了吗？听不懂人话吗？赶紧给我滚！愣着干嘛？赶紧给我丢出去！沈之毅离开后，肯定会想办法把真相告诉贺南风。不行，我要把他留下。好解释，等他们彻底反悟，再赶走他。慢着，怎么了？南风哥哥，沈之也挺可怜的，要不我们把他留在公司吧？好，听你的。不能听他的，他是个坏女人。坏女人，沈之意，我劝你把这话收回去，我不相信你造谣。我没有造，我没有造谣，他真的。够了，我原本以为你是个善良自爱的女人。没想到你心思这么坏！嘿，坏痞子，这沈之意真不要脸！秦小姐对他那么宽容，竟然以冤报德。看在墨水的份上，把你留下，以后再敢有坏心思，绝不轻饶。以后再敢有坏心思，就绝不轻饶。别生气了，南风哥哥，沈之意应该也只是一时糊涂，你别放在心上。秦小姐真仁慈，活菩萨在世啊！秦小姐身上果然有世家风范，下笔订单一定和秦家合作。没想到你这么善良，以前都是我误会你，让你受委屈了。没事的，都过去了。南风哥哥，我有点累了，想回去休息。先好好休息吧，南风哥哥，我好怕，怕这一切都是梦。你留下来陪我好不好？好。我们会永远在一起吗？当然会了。可是我特别没有安全感，尤其是你失忆之后，我怕你随便听信别人的话就怀疑我了。抱歉啊，以后不会了。南风哥哥。你知道吗？婚礼是对一个女人最大的安全感。已婚三年，让你受委屈了。下个月，我会补你一个盛大的婚礼。下个月，我会补你一个盛大的婚礼。南风哥哥，这件事是真的吗？当然，我会保护你一辈子，给你无上殊荣，让你成为所有人都羡慕的新娘。贺南风，你只能是我的，沈之意绝对抢不走你。抱歉啊，你先休息，我去忙活。不对，看贺南风的表情，肯定有什么事儿。南风，你终于来了！你又想耍什么花样？我要告诉你事情的真相。真相？哼，难道你想告诉我，你就是我夫人？没错
，我就是你贺南风名正言顺的太太，天恒集团的总裁夫人。沈之毅，做人要有底线，你最好不要自取其辱。宴会上的教具你都忘了吗？那个宴会分明是秦穆雪做的局。够了，沈之毅，你别太过分，否则对你不客气。穆雪是我的妻子，也是你配侮辱的。贺南风，我到底还要跟你说多少遍，我才是你的妻子？我们俩曾经共乘一辆车，中途出车祸了，我们全都失忆了。秦穆雪，她趁机蛊惑你，冒充了我的身份。够了，沈之野，你闭嘴！这么荒诞离奇的事也都你编得出来？你越解释我，我越觉得你无耻。我无耻，分明是你贺南风眼瞎。听信小人之言，侮辱发妻。好，沈之毅，你说你是我妻子，你有证据吗？我和贺南风隐婚，没有证人，唯一的信物同心锁也被秦暮雪拿走了。无证据可能？到底到哪里找证据？有了，结婚证。有结婚证。虽然当初我们隐婚，我用的是化名，但是证件照不会作假，上面有我的照片。怎么办？要是沈之毅把结婚证拿出来，我就死定了。你又想什么花样？难道你连结婚证都不信吗？你连同心锁都能伪造，伪造结婚证也不能。贺南风，你真是中毒太深了，才会一直相信谎言。谎言？秦暮雪会说谎？难道我的母亲也在说谎吗？没错，你母亲就是在说谎。她早就看我不顺眼了，巴不得让我让位，让秦暮雪成为你太太。为什么她这么羞辱我，羞辱我母亲？可我。还是下不去手。我不打女人，沈之毅，我最后警告你一次：如若你在羞辱穆雪，羞辱我的母亲，我一定对你不客气。贺南风，你到底怎么样才会相信我呀？哼，沈之毅，你斗不过我的。现在就连贺南风也坚定站在我这边。本来你安分守己，我可以饶你，现在自找死路，怪不得我。不惜一切代价弄死沈之毅。放心，我一定让他生不如死。沈之毅，你还有脸敢回来？天恒集团本来就有我的一份儿。我为什么不能回来？哎，你们听听，这个土包子多不要脸，竟敢大言不惭说天恒集团也有他的一份。土包子，你可真把自己活成了笑话。我要是你，我就找个缝钻进去，免得出来丢人现眼。丢人现眼的是你们这三条有眼无珠的走狗。你，你骂谁走狗呢？当然是你们了。土包子，竟然敢羞辱我，找死！土包子，你要干什么？教训一下你这满嘴喷粪的贱人！我可是总裁夫人的人，也只有你这种蠢货才会错认林暮雪是总裁夫人。沈之毅，你放肆！土包子，你别嚣张，早晚有你受的。土包子，你要不想死，你就放开林主管。你们再敢在林英腾废，下场就和林安如一样。这一巴掌把你有眼无珠，这一巴掌打你狗眼看人低。当初你们如何羞辱我的，现在我要让你加倍还回来。沈子毅，你现在这么对我，总裁夫人是不会放过你的。哼，就算秦暮雪站在我面前，又能如何？好大的口气！正主来了，你们这三条狗腿子可以滚了。夫人，你要为我做主啊！这个沈子毅，他不仅打我，他还侮辱您。我自己受点伤倒无所谓，主要是他把天恒的颜面踩在脚下。是啊，夫人，沈之毅一直在诋毁您。如果不好好教训沈之毅，以后他会更嚣张的。沈之毅，你是当真不把我放在眼里？我为什么要把你放在眼里啊？你这个冒牌货，怎么心虚啦？你才心虚。我是名副其实的总裁夫人，我以前只是觉得你嚣张歹毒，没想到你这么不要脸，我早晚要把你的真面目揭露出来。沈之毅，你才不要脸！
你明知道南风钟情于我，还死乞白赖的纠缠他，沈之意啊，你就这么缺男人吗？你敢打我？有何不敢？来人，把他给我打残了，丢出去！马上贺南风到了，我得好好演戏，必须刺激沈之意，让他对我动手。你们先下去吧。沈之意，你接近贺南风，不就是为了捞到钱吗？说吧，要多少钱你才能滚？我呸！你以为人人都跟你一样啊？为了名利不择手段。贺南风本来就是我丈夫，该滚的人是你。你。沈之意，沈之意，你要做什么？好痛！没事。贺总，本来以前夫人的老大就受过伤，医生说不能受到刺激的。可是他现在又受到刺激，又受伤，肯定会留下后遗症的。沈之意，你到底要干什么？他是想博取你同情，故意摔倒的。我刚才并没有用力推他，沈之意，我们明明看到的就是你推夫人的，对，就沈之意推的。夫人明明和他好言好语，他却故意让夫人受伤，真歹毒。你们几个还真是齐木学养的好狗啊！够了，这么多人作证，你还要狡辩？沈之意，我曾警告过你，看来你不长记性。从此刻开始。你滚出天河！你让我滚出天河！南风，我给天河设计部新弄的设计方案图，在没落实之前一定要保密。这是我新想的设计方案，你可以和设计部共享。宝宝，谢谢。如果没有你，天河不可能有今天。天恒成为金海头部公司，我在背后付出了多少努力、啊？没有我沈之意，有你贺南风的今天吗？没有我沈之意，有你贺南风的今天吗？胡说八道。天河能有今天，是靠我和南风相互扶持得来的，与你沈之意何干？是吗？那你肯定知道天恒最核心、最保密的设计方案了。你讲讲吧。不行，我绝对不能露马脚。啊，头好痛，又在装死是吗？闭嘴！你还有没有良知了？我送你去医院，把沈之意赶出去，永不录用。你现在可以滚了。病人和重伤的伤不要紧，不过情绪不稳定，要好好休息，避免受刺激。谢谢医生。南风，我在。今天谢谢你替我出头。你是我妻子，维护你是我应该的。有你真好。哎。离开了天恒，就更难接近贺南风了。到底怎样才能让他快速恢复记忆呀、啊？只有让患者不断接触熟悉的事物，不断刺激他，才有可能让他恢复。熟悉的事物，有了，可以去别墅，那里有我和柯南风共同生活的印记，那些熟悉的事物肯定能唤起他的回忆。嗯、我是这间别墅的女主人。别做梦了。这别墅是属于秦小姐的，我以前经常出入的。你们不认识我吗？滚一边子去！我们是新来的，怎么可能认识你？看来秦墓雪早就留有后手，把保镖都花了。现在无家可归，又没有收入，看样子只能去天河小镇卖泥人了。
，这上面记若天河小镇的事，或许去那里能找回我的记忆。过两天我们去天河小镇吧。为什么突然想去那里啊？我忽然相信这个地方，或许去那里能够帮助我找回记忆。你要是想知道过去，我可以告诉你啊。其实没有必要这么费尽心机寻找记忆的。难道你想让我一直处于失忆中？难道你想让我一直处于失忆中？当然没有，我只是觉得寻找记忆的过程太累了。我不想让你这么辛苦。我不想做一个过去一片空白的人。看来我要赶紧嫁给贺南风，转移贺家财产。怎么，你不想跟我一起去？当然想啊难道这小猪泥人和我曾经的回忆有关？南风，你怎么了？没事，只是突然想起以前的记忆。这个泥人是你捏的吗？是我捏的，二十块一个，买不了吃亏，买不了伤的。怎么是你？怎么是你？沈之意，这个死贱人又来搞事。沈之意，你怎么跑到这儿来卖泥娃娃了？你不配碰我东西。你脾气还真臭，不过我也不跟你计较。今天这些泥人我全包了，就当是照顾一下你的生意。猫哭耗子假慈悲，拿着你的臭钱滚！你赶紧来天河小镇，弄死沈之意。沈之意，你怎么会捏这个团？我要趁机帮南风找回记忆，这是你教我的。什么？沈之意。没想到你竟然这么不要脸，居然还在演戏！你以为你的这些手段就可以骗到南风哥哥吗？不要脸的人是你！你再羞辱暮雪，我会对你不客气。贺南风，你几次三番因为这个不相干的人伤害我。暮雪是我最重要的人，你才是不相干的那个。贺南风，你真是蠢，被人骗了还不知道。你可以不相信我的话，可是这捏泥人的手艺能凭空捏造吗？这是刻在骨子里的东西。这捏泥人的手艺能凭空捏造吗？这是刻在骨子里的东西。啊、怎么了我？我肚子有点不舒服。我送你去医院。怎么样，还疼吗？好多了，南风，对不起啊，今天让你扫兴了。傻瓜，跟我还说这个？好，休息一下，在床上睡一觉。没想到我们分别那么多年还能重逢。无论过多久，我都能认出你。有的记忆会消失，但是有的东西刻在骨子里是不会忘的。贺南风，你真是蠢，被人骗了还不知道。你可以不相信我的话，可是这捏泥人的手艺能凭空捏造吗？这是刻在骨子里的东西。是啊，刻在骨子里的东西不会变。不行，我要去问清楚。起身，好好照顾木雪。南风。你要去哪儿？南风，你要去哪儿？再没弄清楚前，不能泄露半点，免得暮雪怀疑。突然想起来，公司还有点事。告诉他妈给老子滚开！你们干什么？干什么？当然是砸你摊了。兄弟们，给我上！这里，到达这儿，快进去。怎么？不服气？呸！走、哦！大哥，再下去会出人命的。看这姑娘长得不错，不如让兄弟们几个乐呵乐呵。要乐，现在是我先乐。等我品尝完，你们再轮流上。这毕竟是贺南风的女人，能让我爽一下，这辈子值了。我看谁敢过来！看不出你还挺厉害的，不过我就好你这个，不知道你在床上厉不厉害、啊？臭娘们儿
，打吧，跑到下午谁呢？识相点，赶快伺候一下我大哥，要不然有你受的。这就不吃吃罚酒，别怪我。啊！嗯、啊。那么，你小子最好别多管闲事。管定了，欺负女人算什么本事啊？什么呢？我杀！南风，啊！还走，志基，志基。医生，他怎么样了？病人已经脱离危险，但身体非常虚弱，要静养。而且她怀孕一个月了，你身为她的丈夫，竟然没有照顾好她。她怀孕了？你真是粗心大意，连你的妻子都不关心。他不是我，你好好照顾他吧。病人情绪不好，不利于胎儿生长。你终于醒了，之前的事，抱歉。你都失忆了，我也不能责怪你什么。嗯，医生说你怀孕了，要不要让你的丈夫来照顾你比较好？我。怀孕了，南风，你要当爸爸了。孩子，你怎么偏偏在这个节骨眼到来？你现在受伤又怀孕了，需要家人的陪伴。你丈夫在哪？我帮你联系。我丈夫，不就是你吗？沈志毅。请你自重，不要因为替我挡了一刀就可以肆无忌惮。贺南风，我怀了你的孩子，我干嘛要骗你啊？你好好想想，如果我不是你的太太，我干嘛要这么纠缠你啊？如果我不是你的太太，我怎么会做那个小猪迷人呢？你好好想想，以前你陪我一起捉蝴蝶，我们一起去看满天星。<笑>贺总，你没事吧？没事，只是脑海中浮现出了以前的记忆。贺总，您恢复记忆了？倒也不是，只是时不时的会浮现出一些模糊的记忆。起身。沈志毅怀孕了，你务必安排好护工，好好照顾她。沈志毅，你这贱人竟敢怀上贺南风的孩子，我要让你胎死腹中！为什么沈志毅能经常唤起我的记忆？我看到他总是觉得很亲切，难道他真是？贺南风，这次你肯定把持不住。南风，我亲手调了咖啡，你尝一下。贺先生，沈小姐有中毒迹象。什么？到底发生什么事了？病人有中毒现象，需要大换血，但他是 HR 阴性熊猫血，我们医院库存不够啊。熊猫血，我是抽我的。为什么一切会这么巧？病人脱离危险了，孩子也保住了，你可以去探望，但是要避免刺激到他。你先在外面待着吧。怎么办？怎么办？万一贺南风问出点啥，我不就完蛋了？谢谢你救了我。不用谢。如果不是你替我挡刀，恐怕躺在床上的人就是我了。哦，对了。你为什么会中毒啊？我也不知道。你再好好回忆一下，你吃了什么东西
会不会见到什么人？有个男医生来给我换过吊水。你看清他的长相了吗？没有，他戴着口罩。这个医生有问题。不用想就知道，肯定跟秦墨雪有关，只有他才这么恨我。查一下监控，沈之毅中毒，很可能是有人故意干。监控被损坏了，看不到吧？你说什么？很抱歉，何先生，我们会尽力查的。出去吧，记住了，同样的事情不要发生第二遍。好的。你先休息，我去交代急诊办点事。蠢货，都不知道避开监控。秦小姐，放心吧，监控我早毁了。还算你有点脑子，秦小姐，你答应的钱呢？过几天给你。李威，等我收拾完沈之以后，早晚要收拾。都不用想就知道，肯定和秦墨雪有关，只有他才这么恨我。<咳>哎，南风。你辛苦一天了，我帮你揉揉肩吧。不用了。贺南风为什么对我这么冷漠？难道沈之毅说了什么？南风，沈之毅他情况怎么样了？他跟你说了什么吗？你为什么这么紧张？没有啊，我这不是关心他吗？我记得你之前很敌对他。怎么会呢？毕竟他替你挡刀也算是我们的恩人，我又怎么会敌对他呢？是吗？当然啦。沈之意为救我而受伤，我把他接回来住，你不介意吧？我要是拒绝，贺南风肯定怀疑。<笑>听你的。对了，对于医院投毒，你怎么看？对于医院投毒，你怎么看？南风，你怎么会突然这么问啊？你平时聪明，想听听你的想法。糟糕，他肯定在怀疑我了。我一个富人家，哪里会分析这些事情？嗯，我想一个人静一静。贺南风开始怀疑我了，我必须寻求贺夫人的帮助。妈，贺南风又被沈之毅迷得七晕八素的，而且他还怀了孩子，他怀了孩子，他也配？这小贱人！不行不行，南风现在刚刚开始恢复记忆，他特别看重沈之毅，要是沈之毅出了好歹，他肯定会先怀疑我的。那你就坐以待毙。当然不是，之前南风答应我和我结婚的，现在被沈之毅搞得状况百出，他都不提这事儿了。我太了解他了，他现在疑心重重的，肯定不会跟你结婚的。你要抓住他的心。妈，我到底应该怎么做呀？南风现在都把沈之毅带回家了，这样日久生情，他肯定会恢复记忆的。沈之毅不是怀孕了吗？嗯，要让南风相信这是个野种，而且我们要伪造证据证明，甚至已经到我们贺家是有所图的。听我 P C I 没照片，还没视频来。没问题，不过价格嘛，你要多少钱啊？七百万。你疯了！我气你干的都是卖命的活。你当时敢耍什么花样，后果自负。怎么办？我一定要凑到这个钱。
，刚好沈志毅要过来，我栽赃嫁祸给他。怎么样，好点了吗？好多了。医生说你最近没有胃口，现在有想吃的东西吗？暂时还没什么胃口。嗯，那以后想吃什么都和我说。过两天我就把你接回贺家。只要和南风相处，就能帮他找回记忆。从今往后，务必精心伺候沈小姐。贺先生，头头是查出眉目了。好，我马上过来。你先回房休息。嗯。好，终究还是回来了。这曾属于我的一切。你现在很得意吗？把贺南风迷得神魂颠倒，沈之意，我真是小瞧你了。你嘴巴放干净一点，贺南风本就是我丈夫，这是我家。哦，你怎么证明呢？我现在住进来了，贺南风恢复记忆迟早的事。在贺南风恢复记忆之前，我会让你滚出去。怎么样，想不想要这个？这是我的东西，还给我。是你的，又能怎么样？贺南风还不是被我骗得团团转？你要怎样才肯还给我？想得美！李薇，按照我交代的去做。哎，你干什么呢？好啊你，你偷东西偷到我贺家来了。多谢你，沈小姐。等我们把这些东西拿出去卖了，好平分钱。你，沈之意，你在干什么？抓小偷。你在说什么？好啊，你都把主意打到贺家珠宝上了。秦慕雪，你少血口喷人，人证物证都在，哪里污蔑你了？大家伙可都看到了。你们说是不是啊？沈之意，你还敢狡辩？沈之意，你怎能做这样的事情？我一直以为你是一个善良的人，给我下套是吧？慧姐，你看，这是投资人的大智容貌，我们用电脑还原了一下。这个人必须尽快抓住，才能知道凶手的目的。那边发生了什么？好像有人偷东西。南风哥哥，沈志毅他联合外人偷到贺氏珠宝首饰，我没有，你别信他，我是冤枉的，人赃并获，大家伙可都看到。沈志毅有没有偷东西，我分得清楚。到底怎么回事？有人给我下套，想污蔑我偷东西。冤枉啊！都是沈志毅指使我的，他说让我把贺家东西拿出去卖了，好平分钱。血口喷人，明明是你偷东西。是你指使我了。沈之意，你这狼心狗肺的东西，南风哥哥对你这么好，你去恩将仇报，贺家绝不能有贼啊！赶走沈之意，对，绝对不能留贼，赶走他。抬起头来，滚！发动所有绑票追，喊任务干什么？把家医生叫过来。事情为什么会变成这样？怎么样了？就差三厘米就伤到心脏了。万幸啊，现在虽然止住了血，但伤口很深，需要静养几个月，绝对不能让他再受刺激。之后我会每天来给他换药的。南风哥哥，不要再丢下我好不好？我知道你最近对我有误会，但是我真的没有骗你。暮雪为我挡刀，看样子不像装的。可沈之意也不像坏人，他们两个到底谁在撒谎？原来这才是秦暮雪的目的。好毒的女人，这会儿我跳进黄河都洗不清了。你先好好养伤，等你伤好了我们再聊。不要，我现在就有很多话想跟你说。我真的很爱你
为了你，什么事情都可以做。我知道，我都知道。先生，那个人跑了，我们没抓到，但是监控拍到了他。这个人的模样，怎么那么像医院头颅那个？难道沈之一和他勾结？先生，这个人是沈之一同伙，他跑了，不如我们问问沈之一吧。南风哥哥，我受伤是小。但是贺家的安全最重要。沈之意，你怎么解释？我问心无愧，这一切都是秦暮雪设下的圈套。沈之意，秦小姐都伤成这样了，你还要嫁祸她？沈之意，你为什么要冤枉我？秦暮雪，你真有两下子，我都要着了你的道了。够了，这件事情我会查清楚。贺南风，都到这个份上了，你还在偏心他？疼，好疼！怎么了？疼的不是身上，而是我心里。我蒙受了不白之冤。这件事情我会查清楚。如果真是沈志毅做的，我不会轻饶他的。贺南风，我是冤枉的。你这么紧张做什么？所以你真的在怀疑我？怀疑？这还用怀疑吗？就是你干的。贺家以前安安宁宁。自从你来了以后，鸡飞狗跳。南风哥哥，你要为我做主啊，否则我还是死好了。或许我真的不该怀疑暮雪。沈之意，你伤养好的话就离开吧。为什么别人的三言两语就能轻易击溃你对我的信任？沈之意，谁给你的胆子，敢对南风这样说话？把他赶走。贺南风，你们的感情就这么脆弱吗？我很感激你救了我，所以让你留下养伤。你对暮雪造成伤害，我也没追究了。明明是秦暮雪在伤害我，疼，好疼！你别装了，闭嘴！明知道他受伤了，还这么刺激他，你出去。要不，还是把沈之意留下吧。我受点委屈也没什么。沈之意其实也挺可怜的，他没地方去，也没什么钱。看来我真的错怪他了。都到这个份上，他还在为沈之意考虑，如此善良，肯定是我夫人没错了。他做错的事，受罚也是应该的。你不要考虑这些，好好休息。南风哥哥，你可以每天都陪我吗？当然可以了。那你能抱抱我吗？哼，沈之意，这只是我报复你的第一步。等你伤好了，我就给你补一个世纪婚礼。我愧对暮雪，要补偿她。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。怎么不接电话？嗯嗯。怎么不接电话？嗯。嗯嗯嗯啊，骚扰电话，南风，我头有点晕，想先休息一下。休息吧，有事给我打电话。好。不是说了没事不要给我打电话？给我一千万。立刻安排我离开。发生什么事了？贺南风已经查到我了，准备对我下手，给我筹钱，听到没有？我现在拿不出这么多，那就等着曝光吧。先别激动，我会想办法的。明天老地方见，小心点，别被跟踪了。怎么做事的？怎么这么不小心？怎么会被贺南风盯上？贺南风有多可怕，你不清楚吗？你还能怪我？我现在只想赶紧拿到钱离开这里。四千万，四千万，你以为抢银行啊？你别以为我傻。贺南风家大业大，他能拿不出来？我把话撂在这，明天拿不到钱，你的冒牌身份就会曝光了。你最近从公司拿了不少钱，是有急用吗？还是遇到什么事了？绝对不能让他知道我钱的用途。
，我投资了地产行业，最近遇到了点问题，需要资金周转，所以就从公司里提了些。哦，原来是这样。你会不会生气啊？我们是一家人，有什么困难你可以跟我说。那你能不能再借给我一千万？业务需要。拿去吧。那你先忙，我就不打扰了。嗯。沈之意，还想进天恒呢？连门槛都进不去吧？只是包不住火的。我倒要看看你这层身份还能冒充多久。三天后，我跟贺南风就要举办婚礼了。到时候我就是名副其实的总裁夫人，蒸米煮成熟饭，贺南风得对我负责一辈子。你别得意，作恶多端，终会有报应的。报应？哪来的报应？以后的我只会享受荣华富贵。子路没长眼睛啊！这个男人怎么那么像当时陷害我的那个？看来秦暮雪和他脱不了关系。我怎么感觉有双眼睛在看着我？这种鬼地方，会有人来吗？我不是说了吗？没事别来找我。你是想害死我？你死不死我不感兴趣，我只在乎钱。一千万，拿去，别再出现。一千万，秦暮雪和这个男人果然有问题。陈华，你又想干嘛？一千万，你还想了多少？一个亿。疯了？我可没疯。贺南飞家大业大，这里钱，毛毛雨。狮子大开口，要有个度。秦小姐，你不给钱也行，那你做的那些事情，马上就会曝光。我做的那些事，你也有份。我李薇烂命一条，那你呢？马上就要成为贺太太了，身价几百亿。我死之前拉上你垫背。纸人呢？不行，我绝对不能让李薇破坏我的荣华。说吧，你想要什么？我说了，我要钱。哪一次我没有给你？可是你越要越多，我满足不了你。设下计谋，让沈之意误会贺南风出之后。你又设下车祸，让他们夫妻二人双双失忆，再然后你又冒充沈之一的身份，这种事情传出去，你觉得会是什么后果？原来当初南风出轨是秦暮雪设计的，我冤枉他了。李薇，活死了，你也活不了。秦暮雪，要不是你拉我下水，我至于现在过着畏手畏脚的生活吗？去当老鼠，我不如去自首。秦芊芊，你非要逼疯我不可吗？你现在已经怀疑我了。那是你的事。李薇，这是你逼我的。行，我会想的。三天。秦四。秦四，秦四吧，你死了，就没有人知道我的秘密了。有了这个视频，秦暮雪这次必现出原形。这这李薇作恶多端，我该救她吗？哎呀，算了，还是救了再说了吧。来来来。你为什么救我？我总不能看着你去死吧？<咳>对不起，我之前这么害你，你竟然还救我！你先好好养病吧，<咳>以后别做坏事了。沈之意，我会赎罪的，我会帮你拿回属于你的一切。怎么了？发生什么事了？看车祸和这张的。嗯，没没事，可能是我们要结婚了。
我有点惊喜又紧张。傻瓜，这有什么好紧张的呀？秦暮雪，你在怕什么？李威已经死了，没人能透露秘密。毕竟是第一次结婚嘛。我已经筹备好了，三天后我会给你一个盛大的婚礼。今日，天恒集团董事长和夫人在皇庭酒店大婚。秦暮雪，今天你完蛋了。总裁和夫人真是郎才女貌的一对呀、啊！听说这位秦小姐就是贺总已婚三年的妻子，今天终于举办婚礼了。秦小姐气质佳，一看就是豪门千金，也只有她配得上贺总。秦小姐，你愿意嫁给贺先生吗？不愿意。贺先生，你愿意娶秦小姐吗？我。贺南风，你娶了秦暮雪，一定会后悔的。沈之意，你来干什么？我来揭穿你的真面目。这不是当初在贺家答谢宴上捣乱的沈之意吗？他痴心妄想，一直在烧想贺总，没想到他还不死心，竟然大闹婚礼，真该放肆！把他给我赶出去！秦暮雪，害怕了吧？狗急跳墙了？我有什么好怕的？倒是你，敢来大闹我的婚礼，你就不怕南风的怒火吗？你一个冒牌货都不怕，我这个正主怕什么？沈之意，谁给你的胆子，敢闹我的婚礼？你这个蠢货，你连秦暮雪是好是坏你都分不清吗？好坏，是要你来叫我辨别吗？我贺南风的事，还轮不到你来指手画脚。你好好看清楚了，站在你面前的不是你夫人，她就是个冒牌货，人之见则无敌呀、啊！沈之一，你都不要脸到这个份上，简直污染空气氛围，必须把他赶出去！来人，把他给我赶出去！等等，在我出去之前，你们先看一段视频吧。说吧，到底想怎样？我说了，我要钱。哪一次我没有给你？可是你越要越多，我满足不了你。你设下计谋，让沈之意误会贺南风出轨，之后你又设下车祸，让他们夫妻二人双双失忆。再然后，你又冒充沈之意的身份，这种事情传出去，李威，我死了，你也活不了。要不是你拉我下水，我至于现在过着畏手畏脚的生活吗？与其当老鼠，我不如去自首。各位，大家看清楚了吗？到底谁才是真正的总裁夫人？什么？秦雪是假的总裁夫人？到底什么情况？总裁沈之意才是总裁夫人？秦雪，到底怎么回事？秦雪，这到底怎么回事？真正的总裁夫人是我，没错，我就是你贺南风名正言顺的太太，天恒集团的总裁夫人。贺南风，你真是蠢，被人骗了还不知道。贺南风，你真是中毒太深了，才会一直相信谎言，被秦暮雪耍得团团转。我才是你的妻子，我怀了你的孩子，我干嘛要骗你啊？如果我不是你的太太，我干嘛要这么纠缠你啊？我没有认错人，沈七才是我夫人。是是沈君陷害我的。你还真是不见棺材不落泪啊！你就是嫉妒我，所以千方百计要害我。你以为人都像你那么肮脏吗？偷盗别人的童心锁，偷盗别人的婚姻，偷盗别人的人生，血口喷人！够了，秦暮雪，你为什么要骗我？南风哥哥，你要相信我，你听我解释，这一切都是沈之意的阴谋，视频是假的，对，是沈之意找人 P 图合成的，天不支持。南风哥哥，你要听我解释，视频就在眼前。你要我怎么相信你？秦暮雪，没想到你是这么恶毒的女人。贺总，你要相信夫人，这个视频肯定是合成的。对，说不定视频就是合成的。有可能是沈之意为了上位，故意陷害秦小姐。我就说秦小姐漂亮，气质好，怎么可能是冒牌的？南风哥哥，我才是你的夫人。秦暮雪，事到如今你还在撒谎。秦暮雪。事到如今，你还在撒谎？李威，他不是死了吗？怎么会出现在这里？这里是谁呀、啊？是来捣乱的吧？八成是沈之同伙。秦暮雪啊，看到我是不是很害怕，很惊讶？是，我不认识你，滚开！这么快就不认识我？我是你的老朋友李威啊！你少胡说！秦暮雪
，我看你这次怎么巧舌如簧。陷害沈之意的一桩桩事，可都是我们一起谋划。哦不，准确来说，你才是主人。你设计车祸，让沈之意车祸失忆，之后偷走沈之意的童心锁，又在天河小镇指使我羞辱他，在医院迫害他，为了逼走沈之意。你还污蔑他偷东西？不是，不是的，南风哥哥，他跟沈之意是一伙的，不然他为什么冒着风险来听沈之意说话？嘴可真硬啊！到底谁才是总裁夫人？秦暮雪，那是因为我还有点良知。我在车库被你陷害，是沈之意救了我，我被他的善良所打动，所以我决定帮助他，来揭穿你的恶行。承认吧，冒牌货！谁说秦暮雪是冒牌货？谁说秦暮雪是冒牌货？难道又有反转？到底谁真谁假？贺老夫人又要整什么幺蛾子？沈之意，你是专门来这婚礼上捣乱的吗？贺老夫人，我没有捣乱，我只是来捍卫我自己的权益。你还真把你自己当成是南风的妻子，贺家的儿媳妇啦、啊？你这样颠倒黑白，良心不会痛吗？你这黄毛丫头，什么时候轮到你来教训我？我也不是任你欺负的，哎，妈，哦，没事吧？这里是贺家的地盘，你敢对贺老夫人动手？沈之夜，你简直无法无天！这贺家是金汉民族，这贺老太太是何等的德高望重，沈之夜，你竟然敢推她！南风，你母亲这么受辱，你就无动于衷吗？妈，如果沈之夜欺负你，我会替你出头。事情真相还没弄清楚，那个视频里的东西，那个视频是假的。是 P 图的，沈之意和这个男人就是一伙的，他们就是要博取你的信任，来划分我们贺氏的财产。贺老夫人，你有证据吗？否则就是空口污蔑。我当然有，我当然有。我太了解沈之意了，结婚的时候啊，他一定能来捣乱，所以呀、啊，我已经准备好了伪造的录音。只要你把贺南风所有信息调查好给我，我再投机取巧，还怕接近不了他吗？还是你厉害，等成功打入贺氏，捕获贺南风，我们就可以平分财产。真没想到，贺老夫人为了让秦暮雪进贺家，竟如此丧心病狂。沈之意，你为什么要欺骗我？还好贺老夫人高明，拆穿了沈之地的把戏，否则我们都被骗了。南风哥哥。你现在总该相信我了吧？这一切都是沈之意设计的。你几次三番的来到贺家宴会捣乱，其罪当诛。你太丧心病狂了，为了攀上贺南风，无所不用其极。丧心病狂的是你，丧心病狂的是你。亏我还一直相信你，为了你不惜得罪我的太太和母亲。可结果呢？你就是这么对我的。难怪我一直觉得你很熟悉，原来你为了接近我。把我调查的一清二楚啊！贺总，我和沈之一从来没有同谋。贺南风，那个录音是伪造的，这一切都是你母亲和秦暮雪的阴谋。还在狡辩，我从不打人，是你太过分了。我对你很失望。贺南风，你没资格打我，我一直处处为你着想，我费尽心力的想要告诉你真相，结果你一直执迷不悟。从此以后，你我恩断义绝。站住！你几次三番的扰乱贺氏，就这么轻易想离开？你想怎样？上一次你扰乱了答谢宴，我心软饶过了你，可没想到你不思悔改，竟敢大闹我的婚礼。这一次，我绝对不会放过你。沈之意，你怀了贺南风的。我今天要让你胎死腹中，秦暮雪，有我在，你休想伤害沈之意。你们两个都别想走。李安如，替我摁住沈之意，今天我要好好教训他。你敢？我怀的可是贺家的孩子。沈之意，你竟敢侮辱我们贺家的门风！你真是为了自保，什么话都说得出来。南风从来没有跟你独处过，你怎么可能怀有贺家的孩子？沈之意。恬不知耻，像你这么恶毒的人，根本不配拥有后代。就算孩子生下来，他也会以你为主吧。今天
，就让我来替你解决掉。啊啊啊！何南风，这可是你的亲生骨肉。何南风。我们终于结婚了。嗯，南风，你要当爸爸了。我恢复记忆了，原来沈之毅真的是我夫人。住手！南风，住手！南风，怎么了？秦若雪，你当真好大的胆子！南风，你是不是误会了？你做了什么？你自己心里清楚。我，哎呀，吴雪，其实你可以让一下书包找到那个人。怎么说服？南风，你在胡说什么呀？穆雪才是你的妻子。是啊，南风，你不会又被沈志毅迷惑到了吧？闭嘴！还要欺骗我到什么时候？我已经恢复记忆。不会吧，沈之一才是总裁夫人，完了，彻底完了。秦墨雪，你给之一带来的伤害，我会让你百倍偿还。之一，明明你才是我夫人，是我最爱的人，可是我，我都做了什么呀？我不想再听你的花言巧语，离开，离开。穆雪是我最重要的人，你才是不善干的那个。你来天恒是为了接近我，好冒充我夫人。你越解释，我越觉得你无耻。你不仅侮辱我夫人，还挑衅天恒，我绝不可能轻饶你。从此刻开始，你滚出天恒，还在狡辩。是之一，恬不知耻。我侮辱你，伤害你，我真该死。你能原谅我？我永远不会原谅你，我永远也不会忘记你对我做过什么。我不会原谅你，我永远也不会忘记你对我做过什么。我竟然再三伤害他，伤害我最重要的人。之一，对不起，只要你能原谅我，做什么都可以。没有用了，一切都晚了。你现在做再多的弥补也没有用，你。不再是我的南风，我也不再是你的之一。对不起，对不起。你现在说这些还有什么用？当初秦木雪伤害我的时候你在哪儿？秦木雪陷害我的时候你又在哪儿？何南风，你从头到尾一直都在维护秦木雪。伤害你不是我的本意，我失忆了，受到秦木雪的蒙骗。对不起，我真对不起。秦暮雪，你为什么要骗我？为什么要理解我跟之意？为什么？你的心思全在沈之意身上。我为你做了那么多，你从来都不看一眼。我不甘心，不甘心呐！南风，之意出生小门小户，他根本配不上你。我从来都不同意你们的婚姻。我不同意。也改变不了他是我妻子的事实。我十月怀胎生你，你为了沈之意。你这么跟我讲话呀？在我心里一直很尊敬你，可是您趁着我失忆做出这么龌龊的事来，你还配做我的母亲吗？你趁着我失忆做出这么龌龊的事来，还配做我的母亲吗？你何南风，当真是为了沈之意，要不管不顾了吗？难道你哪里比不上他？闭嘴！这个无耻可毒的女人。你拿什么跟之一比？原来我们都误会陈之意了。秦暮雪这大恶极，真是该死！不行，我不能被秦暮雪连累，我一定要赶紧跑。你个帮凶，还想逃？饶了我吧！一切都是秦暮雪指使的，与我无关啊！竟敢于毒打之意！贺总，饶了我吧！饶命！你这种人就该死！你怎么毒打之意的？今天我要你一一偿还！先生，饶了我吧！我愿意为你做牛做马。把这蜡笔给我带下去。君
你可怎么处理秦梦雪？秦梦雪，多行不义必自毙。我早就和你说过，纸是包不住火的。事已至于，我不会这么认输的，哪怕死也要拉你垫背。秦梦雪，你要干什么？秦梦雪，你要干什么？梦雪，你疯了吗？闭嘴！我平常对你那么好，你竟然想伤害我！我已经无路可走了，只有挟持了你。你平时对我是不错，但你又不是真心对我好，你不过是想利用我甩掉沈之意。秦梦雪，你还真是忘恩负义啊！贺老夫人几次三番维护你，你就这么回报她？沈之意。你给我闭嘴！我不需要你教我做事。秦慕雪，你敢伤害我，你也得陪葬。无所谓，我是死命，拖拉一个垫背的，我也赚啊。虽然贺老夫人对我不好，但她毕竟是贺南风的母亲，要是有个好歹，贺南风会难过一辈子。秦慕雪，我知道你的目标是我，你把贺老夫人放了，我和她交换。我不能这么冲动。说谎的人就是这只狐狸精，他一直都在欺骗你，他才是冒牌货。他怀了孩子，啊，这小贱人要让南风相信这是个野种。穆雪是我贺家的儿媳妇，也是你配侮辱的。天哪，我这是做了什么孽？我平常这么对待你，沈之意，沈之意，你当真愿意用自己跟这老太太交换？只要你肯放了他，我不信你肯定是骗我的。除非你现在立刻走到我面前，没有更好的办法。沈之意，你终于还是落到我手里了。今天我就要杀了你！秦梦雪，你别这么疯狂。贺南风，我是疯了，但都是你害的。我是因为爱你才会这么疯狂。你别过来，你敢靠近一步，我就杀了他。你冷静一点，只要你放了沈之意，什么都可以商量。你以为我这么好骗？你是绝对不会放过我。反正我都是要死，那就让沈之意给我陪葬。反正我都是要死，那就让沈之意给我陪葬。不。只要你放了之意，我可以放你一命。你要什么，我都给你。这些话，你还是说给傻子听吧。我那么爱你，到头来得到了什么？今天，我就让你尝尝失去挚爱的痛苦。有什么仇，冲我来。之意是无辜的。无辜？沈之意他才最该死。如果没有他，你迟早会喜欢上我。他夺走了我的一切，我要他死。秦梦雪，住手！不行。我不能死在秦慕雪手上，秦慕雪，你冷静一点，我愿意退出，成全你和贺南风。你少骗我，恨不得我死。你仔细想想，你和贺南风一起时的甜蜜时光，我们会永远在一起吗？当然会了，下不，我会补你一个盛大的婚礼，我会保护你一辈子，给你无上殊荣，让你成为所有人都信不得信的。贺南风，我诅咒你们永远得不到幸福。你这么阴险，我会把你送进监狱，让你下半辈子活在阴暗地狱。把他带下去！放开我！啊，南风，贺南风，贺南风，你摧毁了我，这是你应得的。你这辈子都别想得到幸福，是你毁了我，这是你要付出的代价。快，早就有车了。何总没事吧？里面还在手术呢。真不知道宴会厅上发生了这么多事希望何总能够平安醒来。秦慕雪真是个疯子。医生，病人是熊猫血，他现在大出血，需要急需换血。我们医院库存不够啊。抽我的。不行，你才刚出院，身体正虚弱。
。南风是为了我才受伤的，我有义务给他输血。医生，抽我的吧。志毅怎么样了？他人呢？他给你输血之后晕倒了，现在在隔壁病房休息。他为我输血了，他还怀着孩子，可不是嘛？他本来就营养不良，再加上受了这么多的刺激，身体更虚了，却还坚持为你输血。我得不住他，我不是人。现在自责也没用了，就是不知道。现在志毅能不能原谅我？我对他造成伤害实在太大了，我想去看看他。他在隔壁病房。志毅，对不起，是我不好，但凡我信任你一点，一切也不会变成这样。志毅，醒了。志志毅，对不起，都是我的错。但凡我当初信任你一点，你也不会变成这个样子。走吧，我不想看见你，一切都过去了。不，只要你没有原谅我，这件事在我心里就不会过去。你原谅我好不好？没用了，一切都回不去了。不，有用。只要你原谅我，我就有机会弥补。弥补？你能怎么弥补啊？我之前受过的所有的伤害，你能让他都愈合吗？如果这次不是老天爷保佑的话，我肚子里的孩子就没了。贺南风，他也是你的孩子，你怎么这么忍心呢？对不起，都是我的错，我该死！你你你你你你打我，你骂我，你杀了我都行，只要你能原谅我，我做什么都可以。不用，我知道我做了很多错事，求你给我一次弥补的机会，好吗？好夫人才刚回复，先别刺激他了。我该怎么弥补他？贺南风啊，志毅怎么样了？他还是不肯原谅我。我们贺家亏欠他太多了，特别是我，我当初就不应该听信秦暮雪的鬼话，不该阻止你和志毅啊。老夫人，你也不要过于自责了。怎么能不自责呀？知意这么好的孩子，这么善良，这么正直，哎呀，我却让他受尽了委屈。贺总，老夫人，当下还不是自责的时候，关键要想办法弥补。如何弥补？少夫人一直是一个重心重义的人，现在她还怀着孩子，肯定不会和贺家一刀两断的。现在她还在气头上而已。贺总。你要用真诚去打动他，去重温你们曾经的美好。是啊，我要用回忆打动他。我们一起用真心打动他。啊！哎，傻孩子，不用这么见外，我们都是一家人。一家人？难道你不想和我做家人吗？以前想过，现在没有。志毅啊。以前都是我这个老婆子不好，都是我的错，我让你和南风历尽了艰难，你，我向你认错了。现在还说这些干嘛呀？我这辈子啊，一向来心高气傲，从来没有跟任何人低过头。孩子啊，我向你认错。哎，哎，贺老夫人，您这是干嘛？我为我以前做过的事情忏悔。你要是不肯原谅我，我就长跪不起。您这样太折煞我了，您快起来！你不原谅我，我就不起来。哎，他多半也是受了秦暮雪的蒙蔽，毕竟是贺南风的母亲。
我又不可能和他成为仇人。贺老夫人，你起来吧，我原谅你了。你你原谅我了？嗯，你能快起来吗？嗯，好，我起来。哎呀，孩子啊，谢谢你啊。这个手镯啊，是我们贺家祖传的手镯，我现在把它交给你。你以后就是我们贺家的掌权人了，这太贵重了。没有你贵重，希望这个手镯啊，保佑你和南风长长久久。孩子啊，过两天你好了，你就回贺家好吗我？我现在心里很乱，我也不逼你啊，你什么时候想回都行，贺家永远欢迎你，你不为我们考虑。就当为你肚子里的孩子考虑考虑，啊！是啊，我的孩子不能没有父亲。